എനിക്കെന്തായിരുന്നു <laughs> 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 വഴി ചോദിക്കാനാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ പോരു സാറേ അത് സാറിന്റെ നാട് എക്സൈറ്റഡ് എവിടെയായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട അല്ലേ പത്തനംതിട്ടേ ഹലോ 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 അവിടെ ഒരുപാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാ സാറിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ലേ അവിടെ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് സാറിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് അത്രയും കിലോമീറ്റർ സാറിന്റെ വീടെത്തുന്നതിനും മുമ്പാണോ അതോ ശേഷമാണോ സാറിന്റെ വീട് അപ്പൊ പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ അവിടെ സാർ എനിക്ക് വരേണ്ടത് അവിടെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീടും അതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് വഴി അറിയില്ല അല്ല സാർ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് സാർ നട്ടി പോയില്ലേ അത് നന്നായി ഓ കഷ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതാ നാളെ മോർണിംഗ് അല്ലേ സാർ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യോ സാർ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കൂടെ ലിഫ്റ്റ് തരുമോ നാട് 
What? No, that's not possible. Karu ji, that's a friend, isn't it? Ah. അയ്യോ സാറേ അവളെ അവളവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാ താമസിക്കുന്നത് അവളുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ എബ്രോഡ് ആണേ അവർക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാണ് പാരന്റ്സ് സാർ അതെ പപ്പയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അമ്മയ്ക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവരെങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സാർ എനിക്ക് ട്രെയിനില് ബസ്സിലും കയറി അപ്പൊ ഛർദ്ദിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് സാർ എനിക്ക് എനിക്ക് എനിക്കൊരു മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ എമർജൻസി അതെനിക്ക് മറ്റേ അത്ഭുതം അത്ഭുതമല്ല അർബുദം അർബുദമല്ല ഈ മറ്റേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആസ്മ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ ആ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടില് അവളൊരു മീന വളർത്തുന്നുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് മീനാ അല്ല സാർ ഈ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കടത്തി വിടൂലേ കള്ളക്കടത്തല്ല സാർ ഈ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിലോട്ട് കേറ്റി വിടൂലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു മീനാ അവള് വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിച്ചാല് എന്റെ ആസ്മ മാറും ഇത്രയും ചോദിക്കണം സാറിനോട് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ആസ്മ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സാർ അറിയണം ഈ കാര്യത്തിന് ഞാൻ സാറിനെ വിളിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം അത് തന്നെയാണ് അന്ന് ഞാൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ സാർ എന്നെ അടിച്ചില്ലേ ആ അന്ന് ആ അബദ്ധം പറ്റി അന്ന് മുതലാ എനിക്ക് ആസ്മ വന്നത് ആ സാറിനും അങ്ങനെ തോന്നിയല്ലേ ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് തന്റെ മുഖത്ത് ആഘാതമായ രീതിയിൽ എന്തോ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കൊണ്ട കൊള്ളലിൽ തന്റെ മൂക്കിന്റെ പാലം വളഞ്ഞിട്ട് താൻ വലിക്കുന്ന ശ്വാസം മൊത്തം ലെങ്സിലോട്ട് പോവാതെ വേറെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പൊ മുതലാ സാർ എനിക്ക് ആസ്മ തുടങ്ങിയത് അപ്പ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇതിന് മരുന്നായിട്ടുള്ളത് ഒരു മീനുണ്ട് അത് വിഴുങ്ങി ആസ്മ മാറുന്നു ഈ മീൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതുപോലെ എനിക്ക് പപ്പയുടെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ മീൻ ഞാൻ വിഴുങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ആസ്മ മാറി ഇതിപ്പോ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വലുത് കിട്ടിയോണ്ട് ഞാൻ വലിയ മീൻ വിഴുങ്ങണം അതുകൊണ്ടാ സാറേ സാറാണ് എന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ സാറിനോട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാ എന്നാ പിന്നെ ഡോക്ടർ വേറെ ഡോക്ടർ പോയി കാണാം അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ മുഖത്ത് എങ്ങനെ ആഘാതം പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും എന്ത് വിചാരിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ ഒരു സാറ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ല കാര്യമല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് സാറിന്റെ നാട്ടിലാവുമ്പോഴത്തേക്ക് സാറിനല്ലേ ഞങ്ങൾ അത്രയും ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ ഇല്ലെന്നോ ആര് പറഞ്ഞ് അവരുണ്ട് സാർ എന്റെ പപ്പയും അമ്മയും വരുന്നുണ്ട് അതാ പറഞ്ഞ അവരും വരുന്നുണ്ട് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് വരണ്ട അത് അവിടെ കൊറച്ച് കാട മുട്ടിട്ട് വെള്ളം കേറി കിടക്കുക അപ്പൊ ചെലപ്പോ സാറിന്റെ കാറില് വെള്ളം കേറും വീടിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരാമോ ആ വീടിന്റെ വഴിയില് വഴി വരണ്ട വഴിയിൽ വെള്ളം കേറിയേക്കുക വഴിയുടെ അപ്പുറത്ത് കൊറച്ചങ്ങ് മാറി ഒരു പാലം ഉണ്ട് അവിടെ വന്നാ മതി വീടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അയക്കാം ഞാൻ നിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ അയച്ചിടാം ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച്
യെസ് യെസ് സക്സസ് മോളെ ആൻസി നിനക്കിട്ടുള്ള പണി വരുന്നുണ്ട് എന്റെ ദൈവം ഈ പോക്കിൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയേക്കണേ അവളെ വിളിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയേക്കാം ഹലോ ഹലോ എടി സാറിന്റെ നാട് എവിടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതെ പത്തനംതിട്ടയിലെ ആ ഒരു സ്ഥലം എന്നിട്ട് എന്താ ഞാൻ നാളെ സാറിന്റെ കൂടെ പോവാൻ പോവാ സാറിന്റെ നാട്ടിലോട്ട് എന്റെ പ്ലാൻ എല്ലാം സക്സസ് ആവും എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ആൻസിനെ മലത്തിയടിക്കാൻ പിന്നെ സാറ് സമ്മതിച്ച് നാളെ രാവിലെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ സ്വന്തം കാറില് ആ പപ്പെ അമ്മയും കൊണ്ടു ചെല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അവര് വരുന്നില്ല ആ പ്ലാൻ എനിക്കുണ്ട് അത് പ്ലാൻ ബി ഐ ടി ഞാൻ വെച്ചേക്കുവാണ് തൽക്കാലത്തേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല സാറിനോട് ഞാൻ പറയും അത്യാവശ്യമായിട്ട് പപ്പയും അമ്മയും കൂടി രാവിലെ ഡൽഹിക്ക് പോയിരുന്നു വെളുപ്പിനെ പോയെന്ന് പറയാം അല്ലെ വേണ്ട രാത്രി പോയെന്ന് പറയാം അത് അവിടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോ സാറ് കൊണ്ടുപോവും അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ എനിക്കറിയാം ചിലപ്പോ പപ്പനോടും അമ്മനോടും ഫോണിൽ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയും വിളിച്ചു കൊടുത്താ പോരെ അതിനല്ലേ നീ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊച്ചി കള്ളി നീ തന്നെ നീ വോയിസ് മാറ്റി സംസാരിക്കണം സാറിനോട് ആ തൽക്കാലത്തേക്ക് അമ്മയുടെ വോയിസ് സംസാരിച്ചാ മതി പപ്പേനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ വല്ല തിരക്കിലാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാം പിന്നെ ഈ വോയിസ് ചേഞ്ചർ ആപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ കോളേജിൽ ഒരാഴ്ച ലീവ് ഞാൻ മാത്രല്ല നീ ലീവ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ശ്രദ്ധിച്ചു കേക്കണം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതാണ് കോളേജിൽ പറയേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവരെന്തായാലും പോയേക്കുവാണല്ലോ എനിക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം ഞാൻ തോക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നിന്ന് പഠിച്ച പോകാം പപ്പയോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച ആ അവരോട് നാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും നിനക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കും ആയി എന്ന് പറയാം അതാവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബന്ധുക്കാരും കൂട്ടുകാരും ഒന്നും അന്വേഷിച്ച് വരില്ല നമ്മള് സേഫാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ നമുക്കിപ്പൊ സീരിയസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ അപ്പൊ ഈ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എങ്ങനെ പോകാൻ നേരത്ത് പപ്പയും അമ്മയും പോയി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാ സീരിയസ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ആ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നീ എപ്പോഴും ഫോണിൽ എന്റെ കൂടെ ടച്ചിലുണ്ടാവണം ഒരു കോഡ് വാക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാതെ ഒരിക്കലും നീ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കരുത് ആ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നായകൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോൺ ചെയ്ത് നായകനുള്ളവരുടെ സത്യം മൊത്തം പറഞ്ഞ് വില്ലന്റെ നിന്ന് കുത്തുവാഞ്ചിച്ചാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചുമയ്ക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് വാക്യം ആ ഞാൻ ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നിനക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുവാണ് സെറ്റല്ലേ ഇടി നീ പേടിക്കണ്ട എന്റെ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഒക്കെ സക്സസ് ആവും എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് സാറിന്റെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി എടുത്തിട്ട് ആൻസറ് ഉമിഞ്ഞളിഞ്ഞ് നിൽക്കാം മാത്രല്ല ഈ പോണ പോക്കില് സാറിന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കാം നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓക്കെ എന്റെ ദൈവമേ മിന്നിച്ചേക്കണേ
Where is your bear, Sir? Sir, I'm going to take this.